എൽ വി എം ത്രീ അഞ്ചാം വിക്ഷേപണ ദൗത്യം വിജയകരം ഭാരതം വിക്ഷേപിക്കുന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ത്രീ അഥവാ സി എം എസ് ത്രീ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ദൗത്യമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി നാരായണൻ പറഞ്ഞു ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മയക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹം കൂടിയാണിത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടിൽ നിന്നും വൈകിട്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറിനായിരുന്നു സി എം എസ് ത്രീയുടെ വിക്ഷേപണം is a multi band communication satellite with coverage over a wide oceanic region including the indian landmass and is designed for providing communication services for at least 15 years the satellite incorporates a host of new technologies and yet another shining example of atmanibhar bharat let me congratulate the entire satellite team spread across various isro centers for realizing this very very important improved complex satellite for the communication capability of our country i must tell that we had really a tough challenging time during the launch campaign you know the weather was not that cooperative but then let me take this opportunity to compliment each and every one of you even under this difficult weather condition we could come out successfully and accomplish this mission in a grand manner and successful manner ഐസൻ ജോസുണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നോക്കൂ ഐസൻ അഭിമാനം ആകാശത്തോളം കടന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോ ഭാരതീയനും ഇന്ന് അഭിമാന നിമിഷത്തിലാണ് ഭാരതം വിക്ഷേപിക്കുന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൗത്യം തീർച്ചയായും വശത് ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെയും അതായത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെയും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹിമാലയൻ സെഗ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെനിൻസുലാർ സെഗ്മെൻറ്റും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ലാൻഡ് മാസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു സമുദ്ര മേഖലയെയും കവർ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണിത് ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അതായത് നാവികസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റീവായ വിവരങ്ങൾ അതായത് നാവികസേനയ്ക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്നതും മറ്റു പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതുമായ വിശാലമായ വിവരങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു ാൻ സാധ്യമായതാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുന്നതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ സബ്മറൈനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നേരത്തെ പലതവണ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ കടലിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളും കടലിലെ പ്രതിരോധങ്ങളും കടലിൻ്റെ നിരീക്ഷണവും എല്ലാം തന്നെ കാര്യക്ഷമമായി നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ വിക്ഷേപണം നടന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ അശ്വതി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാരതത്തിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ജിയോ സിംഗ്രണസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി കിലോഗ്രാം അതായത് നാല് ടൺ നാനൂറ് കിലോഗ്രാം നാനൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാമാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഭാരമേറിയ ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ് എന്ന് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഉണ്ടാകും കൃത്യതയാർന്ന വിവിധ വിവരങ്ങൾ മൾട്ടി ബാൻഡ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുക എസ് ബാൻഡ് എൽ ബാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിശാലമായ ബാൻഡുകളിലൂടെ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഈ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എൽ വി എം ത്രീ റോക്കറ്റിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ദൗത്യമാണ് ഈ ദൗത്യത്തിലെല്ലാം തന്നെ എൽ വി എം ത്രീ മിഷൻ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഈ എൽ വി എം ത്രീയുടെ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടം കൂടി ഇന്ന് കൈവരിച്ചു എന്നതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജുള്ള ഈ റോക്കറ്റിൽ അതായത് നേരത്തെ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാം സ്റ്റേജിൻ്റെ വിക്ഷേപണം മൂന്നാം സ്റ്റേജ് ായി അതാണ് ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത ആർജിച്ച് കൃത്യമായ പൊസിഷനിലേക്ക് സാറ്റലൈറ്റിനെ എത്തിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയും ഭാരമേറിയ സാറ്റലൈറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഭാരതം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വിക്ഷേപണ ദൗത്യം നടത്തുന്നത് അതീവ രഹസ്യമായ ഒരു വിക്ഷേപണമായിരുന്നു എന്താണ് അതിനൊരു കാരണം തീർച്ചയായും വിക്ഷേപണ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമുക്കറിയാവുന്നു ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പലതും അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സമുദ്ര നിരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തുന്നത് നാവികസേനയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ രഹസ്യമായ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് അത്തരത്തിൽ പല പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ
ചെയ്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിച്ച് വേഗത നിയന്ത്രിച്ച് അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അഭിമാനമായി എൽ വി എം ത്രീ അഞ്ചാം വിക്ഷേപണ ദൗത്യം വിജയകരമായിരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോകേണ്